Viele meiner Patienten klagen wirklich, sie klagen über Bauchschmerzen und Blähungen. Und fast immer liegt die Ursache dafür im Darm. Also was sollst du tun, wenn du Bauchschmerzen oder Blähungen hast? Es ist ganz wichtig, dass du zum Arzt gehst. Man muss diese Schmerzen abklären. Denn im Bauch haben wir verschiedenste Organe. So ein Bauchschmerz können Gallensteine sein. Es kann bei einer Frau eine Eileiterschwangerschaft sein. Es können entzündete Divertikel sein im Dickdarm. Es können einfach Blähungen sein, die harmlose. Aber wir müssen zuerst eine genaue Diagnose haben. Es ist wichtig, wenn bei lange bestehenden Beschwerden, sei es oben in der Magengegend oder im, im Unterbauch, dass man diese genau abklärt. Und dazu braucht es eine Untersuchung, unter Umständen ein Ultraschall des, des Bauches oder sogar eine Magenspiegelung und eine Darmspiegelung. Ohne diese Abklärungen ist es nicht möglich, eine genaue Diagnose zu bekommen. Wenn jetzt alle diese Abklärungen schon gemacht sind und man hat nichts gefunden, solche Patienten kommen oft zu mir, so als ich bin die letzte Hoffnung für sie, das habe ich nicht gern, aber das höre ich oft. Ich muss aber sicher sein, dass wirklich alle anderen Krankheiten, inklusive Tumoren, Krebs, alles ausgeschlossen ist. Was ich auch höre, dass die, die Gastroenterologen, die den Magen und den Darm gespiegelt haben, dass dann im Bericht steht, ja, das ist zwar nichts, es ist alles in Ordnung. Und trotzdem haben die Menschen Blähungen und Bauchschmerzen. Wenn ich nun weiß, es ist nichts Organisches, dann erst kann ich die, die Diagnose Reizdarm stellen. Und diese Diagnose, glaubt mir, ist sowas von häufig. Wahrscheinlich haben wir alle hier und da mal Blähungen oder Durchfall. Das ist nichts Besonderes. Wenn ein Durchfall zwei Tage dauert, weil du etwas Verdorbenes gegessen hast, kein Problem, nachher geht es wieder. Aber wenn jemand während fünf Jahren alle Woche einen Durchfall hat, das ist nicht normal. Und da müssen wir schauen, woher es kommt. Und wie gesagt, Reizdarm ist für mich in der alltäglichen Praxis etwas, das ich mehrmals, mehrmals täglich sehe. Ich sehe es, weil ich darauf eingehe, weil ich gezielte Fragen stelle. Ich frage, egal warum jemand kommt, jemand kommt vielleicht wegen einer Hautkrankheit oder irgendeiner Müdigkeit, ich frage gezielt nach der Verdauung und nach, den, nach dem, der Funktion des Darmes. Wenn diese Leute das bestätigen, dann weiß ich, hier liegt ein Reizdarm vor. Etwas so Wichtiges. Und leider gibt es viele Ärzte, die den Reizdarm nicht anerkennen, die sagen, diese Diagnose gibt es nicht. Andere sagen, ja, das hat mit der Psyche zu tun, das ist ein psychosomatisches Problem. Und ich kann dir sagen, Reizdarm ist eine gut erforschte Krankheit, über die wir heute sehr viel wissen. Das ist untersucht, man wiss, wir wissen genau, was passiert im Darm. Die Ursache von Reizdarm ist häufig ein unverträgliches Lebensmittel. An oberster Stelle steht die Milch, an zweiter Stelle der Weizen. Und wenn, wenn wir etwas Unverträgliches essen, dann beginnt die Darmschleimhaut sich zurückzubilden. Sie wird, also die Zotten werden dünner und die Oberfläche des Darmes wird kleiner. Wenn du Blähungen hast, dann entstehen Gase im Darm. Und ebenfalls entsteht Histamin. Dieses Histamin wird im Darm gebildet. Du kennst vielleicht Histamin vom Heuschnupfen. Dort ist die Nasenschleimhaut geschwollen und sie sezerniert Flüssigkeit. Genau das passiert im Darm bei einem Reizdarm. Und wenn du jetzt noch ein Glas Wein trinkst, wo auch noch Histamin drin ist, dann überquillt es und deine Beschwerden nehmen zu. Also es ist wichtig zu wissen, dass bei einem Reizdarm zu viel Histamin im Darm produziert wird. Wie behandeln wir nun? Jetzt kommt es darauf an, oder? was mache ich, wenn jemand die Diagnose Reizdarm hat und ich sicher bin. Die Behandlung besteht in zwei Phasen. In der ersten müssen wir dieses Histamin absenken und die, die entzündlichen Vorgänge in der Darmschleimhaut müssen beruhigt werden. Und dann in der zweiten Phase muss ich den Darm wieder richtig aufbauen. Ich muss dafür sorgen, dass die Schleimhaut wieder alle Nährstoffe aufnimmt und dass das Mikrobiom, also die Darmbakterien, wieder in die richtige Zusammensetzung kommen. Wie das geschieht, erkläre ich dir in einem anderen Video. Hier unten findest du den Link dazu. Und nun wünsche ich dir das Beste und Tschüss.